Вот здесь вот это масло с амортизатора натекло, пока машина ехала в Воронежскую область. Здесь масло накапало из двигателя. На протяжении пяти месяцев эту машину Custom Box делали. Машина технически не исправна. А меня на накаты да, все, извините. Болтается, не прикручено рисовать. Они захотели дедушку убить. Есть. Присущий мне перфекционизм. Ну что же это такое? -то? Ну что это такое? Ну, что? Да, это, это, это вообще это, это кастом бокс. Это, это вот это вот ладно, скрепка. Это не... что? В таком состоянии машину мы отдать просто не можем, дедушки. Всем привет! Это канал Слово Пацана. Сегодня тот самый день, когда мы должны вручать дедушке Василию Алексеевичу его машину, его друга ГАЗ-69. Вчера э, мы выехали из Москвы с машиной, но на самом деле едем сейчас без машины к дедушке. Почему так вышло, вы узнаете в этом видео. Помните момент, когда мы в предыдущем ролике переместились, вот так вот закрыв камеру, из одного дня в другой день? А на самом деле между этим перемещением произошло очень много всего и по времени, и по событиям. Вы в этом видео все узнаете. Мы остановились на трассе 74 Дон, время уже 9 часов, на самом деле мы только отъехали от Москвы, проехали только первый пункт оплаты, а, ну и, собственно говоря, двигаемся дальше, и мы с вами, вы сразу перемещаетесь в следующий день, когда мы будем вручать машину дедушке Василию Алексеевичу. На самом деле мы не переместились в другой день, а, все пошло немножко не по плану. Я звоню дедушке. Алло. Василий Алексеевич. А я слушаю. Это Рома, здравствуйте. А, слушайте, ну мы завтра к вам не успеем приехать. Что такое? Мы приедем к вам послезавтра, извините, у нас опять какой-то форс-мажор, просто технически не успеваем. Дик, извиняюсь, что мы уже двигали, сейчас еще раз двигаем, я ну, просто очень извиняюсь, мне так неловко. Послезавтра мы к вам приедем с машиной. В день, когда мы забирали машину после реставрации у ребят, конечно, Настроение было радостное. Мы открыли ворота, впервые увидели машину не на фотографиях. Вот так она спереди стояла, такая действительно красотка. Я захожу. Вообще, у меня нет слов. Вся блестит. Нам казалось, что все круто и красиво. Потом мы подошли к машине ближе. До нее докоснулись, дотронулись, открашенная машинка. Но а, потом мы стали вот как-то присматриваться еще, еще, еще лучше, еще более тщательно. И в этот момент уже появились первые какие-то опасения и переживания. Видишь, крышу немножко открываете, видишь, сверху? Слева больше, чем справа. Да. Такая вот крыша. Костяк, да, с крюком? Не урежешь, что ли? Там и крыло не вырезано. А почему так? Потому что эти крылья, в принципе, заводы разные. Ага. Соответственно, ну как бы если захочет, он просто просверлит его и вставит болтик. Скажи мне, вот эти вот моменты, она не должна, да, захлопнуть? Тут щель должна быть? Нет, ну там чисто теоретически ее, конечно, не должно быть, но тут уже не получится. Короче, дедушки будет чем еще заняться. Да, по мелочи есть. И когда вот мы, я сел на эту машину прокатиться, и когда я увидел, что внутри нет ручки дверной, когда я увидел, что внутри вот это окошечко боковое не закрывается оттуда, вот эта вот ручечка отвалилась просто, а, это что? Слушай, ну вот смотри, да, чтобы открыть, а, вот тут я немножко оторвал. То есть вот эти замочки нужно поменять, по уму-то поменять, но у меня их нету. Я вот сейчас тянуть не хочу, на самом деле, очень сильно их. Вот, потому что он слабенький. Ну просто я боюсь, что сейчас мы попадем еще на ремонт замка этого. Вот. Не, ну выходить-то как? Отсюда. А как отсюда выйти? А как изнутри выйти? Хорошо, А, а что, ручка как изнутри-то открывать? Как они открывали изнутри, я не знаю. Это машина маньяка, изнутри ничего а, не открывается. Может, он в натуре открывал только снаружи? Не нет, нет. Когда мы остановили, бабушка вышла сама, сама, из, да? сама из двери. Да. Значит, надо купить обычную дверную ручку, знаешь? Ну, которую я покупал да, да. Лет назад, получается. И, и знаете, вот в моменте очень сложно вообще понять, что делать. Потому что, когда ты приезжаешь забирать отреставрированную машину, и вдруг видишь всю эту историю, что вот так вот, ты не знаешь, как реагировать. 
начинать ругаться, говорить это все, вот указывать на каждую мелочь, тогда что, мы там машину еще оставляем. Вот в моменте я не мог принять это решение, потому что я просто был к этому не готов, и мы были к этому не готовы. Но единственное, что прям вот я, да какое-то такое внутреннее чувство, поскорее забрать машину, поскорее ее забрать. С каждым моментом, с каждым часом, когда я видел, что вокруг машины эти происходят еще какие-то доделки, и как они происходят, у меня просто внутри все потухало. Федя меняет масло. А, вчера забыли, ребята. Вот. Все. Старая началась, слива... началась сливаться. Пришлось еще даже чего-то допилить. Последние стрихи поставить осталось нам еще колесо. И плюс ко всему прочему, еще где-то сзади чего-то там нужно приварить, потому что туда сварка не дотягивается, потому что туда выгонять. И все. И после этого мы грузимся и едем в Воронежскую область. Я старался эти эмоции не показывать, потому что изначально наша идея была в том, чтобы сделать доброе видео о вручении ему этой машины. И омрачать его ну просто не хотелось резко менять план, вот так необдуманно. Поэтому я старался в себе искать вот эти какие-то добрые, положительные эмоции, хотя внутри все было уже несколько иначе. И с каждым моментом я вижу все вот эти вот яркие просто какие-то, ну, оплошности. Я не знаю, как это назвать. Это, я это слово так не могу подобрать. Так. Стой, говорят. Там что-то все внизу бьется. Вот, смотри, что-то такое. Машина не завелась, чудо там брызнуло. Скажи, что происходит? А, Из-под прокладки потекла охлаждающая жидкость. Почему? В чем причина? До этого этого не было или как? Ну, до этого, на самом деле, внимания никто не обращал. Ну. Что там? Да на горбаты все. Смотри. Ее надо. Ну, это хочешь, я сейчас сделаю. У меня все есть для этого. Да зачем все герметик? Мы можем вот все. Мы можем сейчас на плите тирануть быстрее. Как она до этого, ты говоришь, на воде да. ничего не текло, никого. Ну я на самом деле, здесь честно, внимание не обращал. Да нет, лучше бы вообще не показывать, на самом деле. Ваня только что сказал, что а, это лучше не показывать. Мы просто посмотрим, чем это все закончится. Снимаемся, как, как снимаем, а дальше мы а, договорились, что мы в 10 сюда приедем, а в 12 машину заберем. В 12 часов машину не забрали. Мы не забрали ее ни в 2, ни в 3, ни в 4, мы забрали только в 6 часов вечера. Мы весь день на ногах снимали, устали, замерзли, не ели. Но уже вот начинает, мы, мы пытаемся думать, как, как действовать дальше. Решили отсрочить еще на один день. Для чего? Для того, чтобы, во-первых, поставить туда зеркала боковые заднего вида. Во-вторых, сделать ручку, чтобы дверь можно было изнутри закрыть и открыть. Решили, что за день мы справимся с этой задачей. В этой истории хочется отдельное и огромное спасибо сказать ребятам из спецбуксира за то, что они, видя все эти моменты, они просто... Их задача была просто довести газик до дедушки. И все. И они видели всю нашу боль, все наши переживания. И видели со стороны, что мы просто находимся... Мы не знаем, что делать. Мы там решаем что-то, звоним по поводу зеркал, где их найти срочно в Воронеже. Они все двигаются со стороны. И в какой-то момент они предложили нам а, свою поддержку, свою помощь. Короче, там, будем так говорить, их так подвели критичный, серьезно. Там нужно нашими усилиями быстренько подделать. Там надо навесить зеркала и так далее, и так далее. Потому что вручать этот газик дедушке в том виде, в котором им его в руки передали, как бы, ну просто стыдно. Очень хочу сказать, именно здесь, именно сейчас, если вдруг вам когда-нибудь понадобится помощь при транспортировке, буксировке, эвакуации грузовой или коммерческой техники, то можете смело обращаться к ребятам из спецбуксира. В описании будет на них ссылка. Мы с ним познакомились, когда вытаскивали машину из карьера, куда ее стынули блогеры. Тогда службы МЧС отказались нам помогать, а ребята из спецбуксира пришли на помощь и нам помогли. И помогли нам очень сильно. 
Мы с ними сотрудничаем, мы с ними общаемся. Уже почти 20 лет они занимаются спасением грузовой техники, вытаскивают, достают застрявшие, утонувшие экскаваторы, бульдозеры, баржи, земснаряды и прочее. Проводят аварийно-технические спасательные работы на месте ДТП, ставят на колеса, достают из кюветов грузовую технику. В общем, это профессионал своего дела. И самое главное, что они работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Поэтому, если вдруг, когда-нибудь, вот просто оставьте этот контакт, э, сохраните его, оставьте его у себя. Если что, обращайтесь, мы точно знаем, что это ребята профессионалы, и вы увидите дальше, насколько сильно они нам помогают и помогли. Ну и, собственно говоря, двигаемся дальше. И мы с вами, вы сразу перемещаетесь в следующий день, когда мы будем вручать машину дедушке Василию Алексеевичу. Утро следующего дня. Елец. И вот здесь, вот в этом коробе, машина ГАЗ-69 дедушки, которую мы на самом деле должны были сегодня отдать, но мы ее сегодня не отдаем. Доброе утро. Рома. Евгений. Ну что, мы сейчас куда едем? Сейчас едем к нему на станцию. Это руководитель Елецкой службы эвакуации. Ага, едем Наш сейчас. коллега. Мы выдвинулись, едем на специальную станцию к, как мы поняли, руководителю буксировочной службы местной области, района или города. У нас такая процессия, там Lexus, потом Dodge, Ram, у нас падает камера. И, собственно говоря, газик, который мы транспортируем сейчас на осмотр. На следующий день, когда мы открыли машины для того, чтобы решать все эти проблемы, открыли вот этот защитный кожух, первым делом мы увидели, что натекло масло из заднего амортизатора. Потом мы увидели капли под двигателем, что оттуда тоже накапало масло и так нехило. Ну вот, вот тут вот, видишь, капли какие-то? Вот, вот, смотри. Вот, видишь? А, что вот капелька. Может, они заливали масло или что-то? Это что такое? Ну, вообще, масло, да? Да, это масло. Ага, пошел, пошел. Так, машина сходит вниз. Аккуратненько. Мы только что спустили машину с погрузчика. Там у нас что-то протекло. И сейчас мы пытаемся завести машину, она пока не заводится. Слышишь, мы бы дедушке привезли машину, даже завести О, ее нельзя. Все пропало, как бы ничего не светится. А в чем причина так на первый взгляд? Сейчас разберемся. Где-то где что-то отвалило свет. Покруче, я помог. Когда мы машину оттуда выкатили из этого защитного короба и попытались ее завести, она у нас не завелась. Ну и, собственно говоря, в тот момент уже стали появляться такие мысли, а как вообще можно найти машину дедушки, которая не заводится, из которой капает масло, течет, вот, вот как это все? Я просто не понимаю. Вот это вот, вот, вот это что? Да, это, 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 это же... вообще, это, это кастом бокс, это, это вот это вот Ладно, скрепка, давай... это что? Да. Ну вот, ну что это такое? Ну, просто... Кронштейн не крашеный. Здесь, если уж делать, как бы как это, да, здесь понятно. нужно было утеплитель, вот здесь карпет, карпетом обшить с той стороны. Все верно, если вы все верно. Делаете, как бы, это, ни одной резинки нет. Дед сейчас будет ездить, в ноги дует, оттуда дует. Ему сейчас нужно, где он эти резинки будет брать? Откуда? Что, нельзя чехол сшить? Он же там есть отверстие. Ты чехол, чехол шьешь, нужно было отдел, сшить. Безусловно, это, безусловно. Это элементарная плевая работа. Не, это вообще, я когда вчера увидел, я просто, я просто был в шоке. Это они забыли сделать, а потом в последний, в последний момент что-то выпилили. Решение. В общем, у нас есть такая очень, основная, очень большая важная проблема. У нас внутри здесь нет ручки. Ну, скажем так, дверь вообще ничем не обшита, не сделана, не утеплена, ткань не повешена. А у нас нет ручки, чтобы ее закрыть. То есть я вчера, когда сел в машину, у меня была такая эмоция, что а как дверь-то закрывается. И тут вот, вот с этого на самом момента у меня пошел какой-то вот этот вот внутренний страх перед тем, что вообще происходит. Это что? Давай, я сюда на улице. Ну, а вот эта вот история. Вот. 
вообще другим цветом. Вот как вы считаете, почему это сделано? А потому что забыли сделать это вовремя. Просто забыли. В последний момент вылезло, ой, мы, оказывается, вот это вот не сделали. А давай сделаем это другим цветом, потому что мы уже не успеваем. Ну что же это такое-то? Ну что это такое? -то? Ну что это? А тут видишь, что-то видно, как будто потом еще это мазали, да, или как? Или это просто это, краска... Они, они, они согнули ее. Да, они согнули и прокрасили просто вот эту щель. Все. Здесь даже кусок вот отлетел. Да. И вот тут краска, вот как вот, вот краска, я ее ногтем могу еще они приподнять. Они поэтому его дотягивали там, да? Может это, подмотать? А, это... Это металл острейший, как бритва, вот это вот. То есть металл, металл отрезали, а не обработано после этого. Ну как так? Ну куда это делать? Ну вот я, я вообще не понимаю. Ответ... Крыло не подошло. Ответ был Крыло простой. не, подошло. не а подошло. А я скажу, почему не подошло. Вот я скажу, почему не подошло. Потому что это было сделано все в последний момент. Машина технически не исправна, так как она не завелась у нас. А представляешь, мы, мы, мы без вас все пытались завести, или дедушка Мне пытался... Дедушка привезли вот так. Сначала отсюда покажем, mm -hmm. а, Туда? Не-не-не, вот где водитель, скажи. Вот это сквозная ржавчина. Где? Вот, куда я свечу. Ну, а... А что это значит? Ну, он же был такой изначально, его же ну, устанавливали. Если мы его как бы отдавали делать, надо было вот это -то сделать. Здесь мне, как минимум нужно было заплаточку поставить или хотя бы зашпаклевать. Это же коррозия. Покрашенная. Угу. Кстати говоря, вот здесь я обращу, об, обратил внимание, что вот здесь вот прикручено. А здесь вот почему-то не хотя здесь вот пытались прикрутить. Нету гайки. Гайки не знаю. Да, мне показалось, что гайка есть, а гайки нет. Просто сказал, и там, смотри, такая же история. Да, вот там тоже не закручено. Ну, он просто вот вставлен и все. Ребята, все буксиры все правильно, на самом деле, говорят, какая-то идет критика. Я вот так скажу, и мы, наверное, все скажем, организация процесса, наша оценка двойка вообще твердая. Вот так вот, это как есть. Жень, сейчас, слушай, ну может быть нам ну, ну, вообще его еще не делать, а? Это же аккумулятор, чтобы вот это вот, сори. Вот эти вот оригинальные штуки, они должны быть на 4 прикручены вот тут? Ну там вообще отверстия под ним есть. Ну отверстия есть, только там они не... Вот, вот в отверстие они не попали. И решили ее не прикручивать. Вот. А двери утеплить? Ну надо же сделать. Ну, ну надо же сделать. Ну что, мы в таком виде будем машину делать, что давайте, когда у меня накатывает это все, извините. Что, ну как бы, э, вот это вот металл, ладно, мы сейчас возьмем ручку, купим где-нибудь в магазине вот такую вот кондовую ручку, окей, она будет работать там, она будет это сделать. Ну, здесь, здесь, здесь точим, выпилим, сделаем. Ну вот это все. Понимаешь, когда девочка дала машину, здесь все было обито, мы возвращаем ему такую историю, стыдно. Не перед зрителями, можно вырезать и показать, хорошо, перед дедушкой стыдно. Руки! Давай. Давай. Ну, собственно говоря, история такая. Ребята занимаются машиной. Мы здесь как-то сторонний наблюдатель. Стоим, вникаем во все. А, пока что мы до сих пор не можем завести машину. Прошло уже, а, не знаю, наверное, больше часа, да, мы здесь. Вчера она завелась. Она завелась у нас она ни с первого, ни с второго, ни с третьего раза, когда мы ее выкатили из гаража и забирали, она сначала тоже не заводилась. Тут подкапывает, смотри. Это нормально, да? Да, да. У нас есть еще один очень интересный момент. У нас нет зеркал на машине. А, почему? Неизвестно. А, мы сначала не заметили эту историю. У меня с каждым моментом все больше и больше. Вот меня есть вот ребята немножко подзадоривают. Мы сегодня все нашли и все показали. Что уже нашли? Глобальная ошибка, что не было технического контроля за людьми. Все верно. Вот, вот о чем я сказал. Организация – это вот наша оценка 2, потому что 4 месяца все это делалось, как-то вообще непонятно. И поэтому много всего просто не было сделано. Не было сделано то, что, о чем мы просили, о чем мы ставили задачи. Это чтобы машина закрывалась на замок, об этом просил дедушка. Дедушка просил, чтобы замок закрывался. Да. Замок будет закрываться, Конечно. да? Будет закрываться. Это как раз самое простое. 
смысл, за, смысл замков просто теряется ну, абсолютно, потому что, во-первых, задняя крышка, она открывается, и там как бы без замка. Хочется а, отдельно сказать по поводу сроков, что, мол, мы ставили какие-то рамки, дедлайны, сроки. Во-первых, сроки ставили не мы. Сроки были поставлены ребятами, и сроки изначально были совсем другие. И причем эти сроки э, уст были установлены не в момент получения машины да, и принятия ее, а в момент, когда машину да, разобрали на части, определили фронт работ и двигатель, и крыши железная, и кузов, и покраска, и э, это как ее ось, вот эта вот вся рама. Ну, полностью. Да, полностью. Вот когда все, э, все было определено, выявлено, что нужно делать на этой машине, тогда были установлены ребятами сроки. Ничего себе. Вы вообще что-то забрали? Мы зрителям просто еще раз скажем, почему для нас важны сроки да, в этой истории особенно. Нам нужно поскорее эту машину сделать, потому что ей должен пользоваться ее владелец. Это понятно. Эта машина, она реально нужна, эта машина очень ждет. Теоретически к концу августа она должна быть готова. К концу августа она должна быть готова. Каждый раз мы слышали а, такую историю, что еще две недели, еще две-три недели. Мы каждый раз звонили дедушке и говорили, Василий Алексеевич, еще две-три недели, еще две-три недели. Мы просто перестали ему звонить и это говорить, потому что это уже, ну, тут все понятно и ясно. И то, что машина там больше стоялась, чем делалась, это, во-первых, мы это видели, во-вторых, это даже ребята, которые там и сами ее делали, простые работяги, нам это говорили. Ладно, вот, это, это как раз не проблема, не пугайте меня, пожалуйста. Две недели, как мы его да, собрали, поставили кузов, выставили отверстие. Мы просто ждем двигатель, потому что ну, отчет еще осталось делать. Зажигаем, включи. Зажигаем пару раз. Сейчас, сейчас поборем. Просто не представляю, как бы дедушке отдали, он бы заводил ее. Я, я вот, вот насчет этого, понимаешь, да, приводишь машину, она не заводится. Да, да, да. да, по сути, вот такую машину мы сегодня по плану должны были вручать. Мы бы ее спустили бы, дедушка бы подошел к ней и... Спустя... Спустя 4 месяца. И началось бы вся эта история. Машина не заводится, дверь не закрывается. Это все, вот, мы, мы просто, вот это все происходит вот в моменте. Но у меня да. нет слов. Дядя Рома, отходи на закате, на подъем, сейчас подымем. Ага. Дядя Рома. Хорошо, мне нравится. Ну и мы подняли машину на подъемник. Это первый раз, когда, мы маши... когда машина вообще за все это время поднялась на подъемник. За все эти четыре с половиной, пять месяцев, когда машина впервые поднялась на подъемник. И когда мы заглянули а, под низ вместе с ребятами с мы все просто ахнули от того, что мы там увидели. А это что? Это Проставки вопрос. деревянные, новые, ноу-хау. Бензобак, деревяшки. Вот это, это специально закрученное решение? Нет, но это должно закручено, мы чтобы не открутилось. Может быть, это нужно люфт какой-то здесь, нет? Нет. Нет, ну просто как не закручено. Вот мы открутили пробку в мосту, проверяем. Вот поэтому он плохо и катился. Это, это что, обслуживание какое-то? То есть можно было масло-то поменять здесь? Тут, тут. Давайте сливаем. Менять, менять везде, все, в коробке, в мостах масло. Это, поэтому он и не катился. То есть она просто там вода и загустела. Деревяшки видел? Нет. Деревяшки смотри. Ну, я не... Уже не удивлен. Эти деревяшки потом промнутся, он начнет двигаться. Он начнет двигаться, это протрет Все пойдет, верно. как бы он просто потечет. Все верно. И вот эта вот беда, вот алюминиевый новый кронштейн крепления, они изготовили. То есть алюминий ни в коем случае не должен соприкасаться с металлом. Ну, это такие элементарные прописные истины, которые там, ну, знает, как бы, э, ПТУшник автослесарь. Ну, вот это -то что, здесь же нельзя было, как бы, заплатку сделать и заварить. Ну, вот здесь правда, есть, вот здесь есть, есть заплатка. Здесь уже все говорит о качестве, как бы, да, но такие вещи, когда провариваются, элементарно, потом шли в машинку, как бы, с кругом, ну, это зачищается. Ну, то есть, если мы делаем, то должен быть вид. А вот это, смотри, это смотри. Видишь, здесь нет никакой гайки, вот здесь вот есть, они... Две, Две. А здесь, а там они вообще ничего не вставлено, у них не подошло. А здесь даже, не а здесь даже просто не это. Ну как? Ну что это такое? Не закручивай, 
Да, вот здесь вот модуль кордон откручивается, и под карданом стоит гайка вот здесь вот. Ну, и хвоста их поворачивается. Ну, Полтается. Ну, вон он отломан. Вон, вон отломан. Не, я понял, а почему он отломил? Соответственно, почему он не, почему он не прикручен? Рисор Или она вывернута как-то. Она и здесь откручена. О, гравер, подожди, это. Свободно болтается? Да. 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 Болтается. Не прикручена рисор. Они захотели дедушку убить. Мы не автоблогеры, мы не автоспециалисты. И именно поэтому мы и отдали свою машину специалистам. Из-за нехватки знаний, навыков, времени мы делегировали эту историю тем, кто этим занимается и тот кто э, ну чей это профиль но говорить э, допустим такую историю что э, ты попробуй сначала сам что-то своими руками сделай а потом э, критикуй в корне неверно то же самое что отнести не знаю брюки в ателье их там попросить их кто я не знаю, подрезать их криво сошьют и еще одну штанину будет выше другой а после этого тебе скажут ты какие претензии ты мне предъявляешь ты давай сам сначала попробуй сделай а потом что-то говори ну это вот то же самое это, вот, это такая немножко аналогичная ситуация ну и наверное нужно все-таки сказать и это важно понимать что это были в том числе и денежные отношения с нашей стороны были заплачены деньги и немалые деньги а, за вот весь этот проект, за эту работу. Вообще они должны тебе все деньги вернуть, которые ты им заплатил. Вот просто чтобы сохранить свою репутацию, они должны вернуть просто все деньги. Ну, вот тоже болты, пожалуйста. Они просто не закручены. Нет, вот здесь вот, вот нету как бы нету, гайки. Нету гайки, да. Нет. Просто, просто не закручено. Ну вот этот колхоз определенный, который, Интересно. конечно, не, ну, вызывает да, шок. Да. Это Леруа, правильно? Ну конечно. Ручку у нас тоже Леруа Мерлен. Привет. Мне все стало ясно. Мне все стало ясно. Меня, ну, это, это, это вообще... Это просто... И за это мы заплатили деньги. Это, это не бесплатно. Мы об этом как бы не хотели говорить всегда. Ну, надо понимать, что это не какая-то бесплатная работа. Есть деньги, и за, за деньги тоже есть спрос. Это не, не 10, не 20, не 100 тысяч рублей. Я так понимаю, это, ребят, дело не одного дня. Вариант первый, либо нам ее забирать, как бы и доделывать, но Однозначно. И либо кому-то здесь отдавать, как бы, ну я не знаю, насколько это будет правильно, как бы. Мы можем ее забрать, но у нас неделя минус, и только через неделю мы сможем ей заняться. То есть это две недели, как бы. Вот. Но в любом случае нужно сейчас, пока машина поднята, нужно составить некие, давайте, некие давайте. те задания, как, которые как бы, мы, по крайней мере, сейчас нашли. Много людей принимали участие в этой машине, э, хороших людей, которые действительно вкладывали сюда какие-то свои ресурсы, там, душу, которые предоставляли какие-то запчасти, которые красили вот эти вот все элементы совершенно бесплатно, дарили сюда резину, красили диски совершенно бесплатно, по-моему, и дарили тоже еще одни диски. Ну, отдать-то мы такую машину Во не Во-первых, отдать мы такую не можем, во-вторых, нас все-таки надо рассказать, как есть все, потому что, ну, честно говоря, всему есть предел. И этот предел пройден, все, то есть, ну, это однозначно. Мы до последнего момента не хотели и не, и не планировали делать ничего подобное. Мы до последнего момента всегда выгораживали, на самом деле, исполнителей, всегда. Мы говорили, что очень огромный фронт, фронт работы. Мы говорили, что, э, ну, типа, мы делаем больше, чем нужно, что быстро, долго, э, что быстро, хорошо не бывает и прочее. Это действительно фразы, они все правильные. Но что за этим... Кроется, на самом деле, ну, да, не профессионализм, и ужасная организация. Вот ну, это, это действительно так. И если кто э, в этом сомневается, вы все видели. Сейчас, когда мы подняли машину, там не закручены гайки, там болтаются какие-то моменты, элементы, машина не заводится. Ну и простите, 
Но вообще-то обшить чем-то, ну, можно было. За все это время. Это не, вот это вот, это не процесс, который как-то связан с другими процессами, других процессов происходить не может. Можно было параллельно брать и отшивать, и все. Вот как сиденья делались параллельно, так и это тоже можно было всю обшивку кузова делать параллельно. Можно говорить, что а, реставрация машины – это огромные долгие сроки, это месяцы и даже годы. А, на самом деле здесь а, в конкретном случае речь не шла о реставрации машины до состояние, как только она вышла с завода. Здесь э, шла э, речь о э, приведении машины в хороший визуальный вид и ну, в исправлении каких-то там моментов по э, работе агрегатов. И это сроки, поверьте мне, э, уже пообщавшись сейчас с э, разными сторонними специалистами, такой Фронт и объем работ делается значительно быстрее. А просто все это время машина стояла под просто слоем листьев, и с ней ничего не делалось. Мы предлагали новую крышу сделать. Вот это вот, вот с этой будет геморроя больше, чем сделать новую а Почему крышу? я действительно не сделал было нового? Предлагали сделать новую крышу. Вот мы разговаривали. Да, Три да. дня, четыре дня Значит, ходили новая. здесь. Все. Когда собирали вот это, давай крышу, давай. Давай определим бюджет. Определили на материал, на это все. Так он уже этот бюджет сожрал. Вот эта крыша, а еще ее никто не делал. Давно бы вот это вот сделали. Если бы не занялись вот этим бесплатным ремонтом двигателя, бесплатным, два месяца, Будем ну честны. что это такое, Ром? Ну, два два месяца. Капитали на газели, сколько недель заняло со сборкой, расточкой, ну ожидание. Угу. Ну даже с учетом всей фигни, на, ну как бы при наличии станков, ну две недели. Две недели. Понятно. Всего... Больше четырех месяцев машина всего там находилась. Больше. Мы ее забрали 15 июля. Да? Да. да. В общем, у нас по технической части машины большая история, которую, конечно же, мы будем делать. Вот это вот должно быть здесь хомутиком приделано болтается. Вот здесь вот у нас история была. Здесь вообще все почему-то не прикручено и болтается. Пожалуйста, вам. Видите, что здесь не докручено. Оно болтается. А это важный элемент машины. Здесь крыло совершенно вообще, вот оно не прикручено. В принципе, не сделано. И это вот то, что мы сейчас выявили. А вот видишь, доски там. Ну, это вообще, это у меня, это, мы, это такой момент, который особенно классный. Здесь, да, здесь проложены доски. А, за, вот здесь, видите, такая история. А, заплатка здесь стоит, времени хватило. И желание Причем здесь. это упор. Э, это несущая конструкция. Да, да. Да. элемент задней подвески. Здесь мы сейчас сливаем откуда масло? Как Из коробки. Это масло в каком состоянии? Ужасно. Че? Даже стружка. Мы забрали машину. Отдавать ее дедушке. Но оч очевидно, что масло, наверное, надо было поменять. Это хорошо, что мы были не вдвоем. Нам просто глаза раскрыли. Просто раскрыли глаза. Сейчас э, надо поставить краник, э, заменить масла, чтобы она хотя бы каталась. Соответственно, грузим ее обратно в прицеп и везем ее к нам. В Москву? Да. Мы начнем ее делать как бы, по тому, что мы можем сделать. Ребята найдут какие детали, какие нужно будет заменить. Звоним вам, вы срываете, ищете эти детали. Что касается технической части, мне примерно все понятно. Что касается отверстий, где технологически, где выходят рычаги, рулевые валы и так далее, я думаю, что эти резинки все продаются. Их просто нужно купить и поставить. Что касается дверей, замков, мы подумаем, что, что можно сделать. По крыше мысли есть, мы обсудим, но ее надо утеплить, потому что это просто будет, ну, ну не будет холодно в машине, ну, в машине как бы, да. То есть дедушка, дедушка глубоко не молодой. Дедушка одеялами даже там утеплял. Тут слишком много, как... В том анекдоте доработать напильником. Вот просто вот это займет много времени, как бы, да. Но вот я, я думаю, что на, за две недели мы уложимся. Мы снимаем там, ролики на наш канал и всегда стараемся делать их добрыми. И у нас на самом деле действительно есть очень много всякой закадровой истории. Мы не выставляем все эти конфликты, проблемы. Потому что настроение, которое мы хотим передать, совсем другое. Вот эта история, она из ряда вон выходящая, она особенная. Ну и поэтому мы, скрипя как бы сердце, и в общем все это рассказываем, как есть на самом деле. Исключительно потому, что 
Ну, просто это нельзя не рассказать и выглядеть идиотами не по своей вине в глазах дедушки, в глазах зрителей нам оно, откровенно говоря, не хочется. Правда, за нами мы, мы показываем все с как есть. Как, да, с каким проблемами? Да. А сейчас машина едет в Москву. Ну что ж, мы в Москве, и то, что я сейчас вам скажу, это очень важно, поэтому дослушайте и досмотрите это до конца. Вот здесь вот мы находимся на территории спецбуксира, такие большие огромные машины, а в руках у меня а, список. Это техническое задание, что нужно делать по этой машине. А, эстетика и техническая часть, то есть то, что неисправно. Сейчас ребята из спецбуксиры едут на свое задание, они вытаскивают всем снаряд из-под льда, но они уже нашли человека, специалиста по газикам и уазикам, который эту машину берет и начинает ей заниматься. Я со своей стороны обратился к другу, к своему Жене, который бросает все, мчит сюда и вместе с своим напарником, напарник вообще из Великого Новгорода приезжает, они тоже берутся и начинают помогать и тоже заниматься этой машиной. Когда мы думали, кому можно отдать машину, когда мы искали специалистов, мы же ну, смотрели в ютубе и вот нашли такой канал, да, Custom Box, обратились туда, потому что мы видели, что другие блогеры с ними сотрудничают, он для них делает, у них вроде успешные нормальные истории. Потом, когда уже в августе, в сентябре у нас были первые звоночки, ну понятно, что мы с блогерами общаемся, я у некоторых ребят, кому он делал, стал спрашивать вообще, а как, чего, что. И оказалось, что не все так просто. Там было, тоже работы были выполнены некачественно, просто решили это на общую публику не выносить, но чтобы негатива не было. С одной стороны, я понимаю все это, это ну, нормальная история, мы тоже не хотели сначала все рассказывать. Но в итоге это важно понимать, что вот этого честного отзыва и не хватает, и для этого вот это видео. Потому что если бы мы знали все как есть, мы бы вот клиенты, да, мы бы туда бы не обратились, мы бы не рискнули таким проектом, как ГАЗ-69, чтобы отдать его туда на восстановление. Мы сейчас находимся в Москве, но приехали мы сюда чуть позже, чем спецбуксир. На самом деле сначала мы поехали к Василию Алексеевичу, чтобы лично, не по телефону, объясниться и рассказать ему, почему мы не приехали к нему с машиной. Последний раз, когда мы здесь были, я в футболке был, записывал, я помню. Здравствуйте. Здравствуйте.